എൻ ഡി മേത്ത അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ചതുരം എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്നതാണ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ ഈ നിർമ്മാണം നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യ അവസാനം കേൾക്കുക ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററായി ഒരു ചതുരം വരക്കുക ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ചതുരം ഒരു വശം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററായി വരക്കുക നീളവും വീതിയും ഏത് തന്നെ ആയാലും ഒരു ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഏത് ചോദ്യത്തിലും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആരം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററായ ഒരു വൃത്തം വരക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കണം ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം നിർമ്മിക്കാൻ ആദ്യം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക ഈ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തത്തിൽ രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് നീളം പ്ലസ് വീതി കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് സമ ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു ഞാണ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നീളം പ്ലസ് വീതി കൂട്ടി നോക്കുക ആ കിട്ടുന്ന നമ്പർ എത്രയാണോ ആ നീളമുള്ള ഒരു ഞാണ് വരയ്ക്കണം കോമ്പസിൽ അപ്പോൾ ഒമ്പത് എടുക്കുക വൃത്തത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദുവിൽ കുത്തിയിട്ട് വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ചാപം വരക്കുക അപ്പോൾ ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ചാപം മുറിച്ച് കടന്ന ബിന്ദു വരെയുള്ള അകലം ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും ഈ ബിന്ദുക്കളെ സ്കെയില് വെച്ച് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ നീളം പ്ലസ് വീതി അതിൽ നീളവും വീതിയും വേർപ്പെടുത്തുക എന്നാൽ അഞ്ചും നാലും മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ ഞാണിൻ്റെ ഒരറ്റത്തിന് എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങേയറ്റം ബി ആക്കിയെടുത്തു അഞ്ചും നാലും അതിന് വേർതിരിക്കുന്ന ബിന്ദുവാണ് പി ഇനി അഞ്ച് നാല് വശങ്ങളുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുകയാണ് അഞ്ചിൻ്റെ ഓരോ അറ്റത്തു നിന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കണം അപ്പം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തു നിന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ അറ്റത്തു നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തി ത അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റത്തു നിന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തുക ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പിയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു വരകൾ വരക്കുക ചതുരത്തിൻ്റെ ഓരോ കോണും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവണം ഇനി ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ നീളം അഞ്ചും വീതി നാലുമായ ചതുരം വരയ്ക്കാൻ ഈ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ വരച്ച ലംബത്തിലേക്ക് വളച്ച് വെക്കുക അങ്ങനെ വളച്ച് വെക്കാൻ കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കുക കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ പി എ എടുത്തിട്ട് നേരെ വച്ച് കാണുന്ന പോലെ വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പം ഈ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര തന്നെ നാല് തന്നെ അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ചതുരായി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരം ഞാൻ ഇനിയും ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ചതുരം വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു വശം എത്ര ആവണം ഒരു വശം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവണം അല്ലേ അതിനാകെ ചെയ്യേണ്ടത് കോമ്പസിൽ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇനി പിയിൽ വെച്ചിട്ട് കോമ്പസ് പിയിൽ കുത്തി വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുക എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒരു ചാപം വീശുക അപ്പോൾ പിയിൽ നിന്ന് ആ ചാപം മുറിച്ച് കിടന്ന ബിന്ദു വരെയുള്ള ദൂരം എത്ര ആവും ഏഴാവും അല്ലേ അത് സ്കെയില് വെച്ച് യോജിപ്പിക്കുക ഈ വര പിയിലൂടെ വൃത്തത്തിലേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ വര 
പിയിലൂടെ വൃത്തത്തിലേക്ക് നീട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ഞാണായി മാറി ആ ഞാണിനെ സി ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു സി ഡി ഇതിൽ പി സിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്ത് നിന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അളക്കണം അപ്പോൾ പിയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് അളക്കണം അപ്പോൾ പിയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് അളന്നു സിയിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് അളക്കണം സിയിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അളക്കുക ഇനി ആ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പിയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും ഓരോ വരകൾ വരക്കുക ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്നീ ഞാണുകൾ ഗണിച്ച ബിന്ദുവാണ് പി അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച റിസൾട്ട് പി എ ഇൻറ്റു ആ പി ബി സമം പി സി ഇൻറ്റു ആരാവണം പി ഡി ആവണം രണ്ട് ഞാണുകൾ എ ബി സി ഡി എന്നീ ഞാണുകൾ ഗണിക്കുന്ന ബിന്ദു പി ആണെങ്കിൽ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം ആരാ പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ആണ് ഇവിടെ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും പി എ നാലും പി ബി പി ബി എത്ര അഞ്ചും ആണല്ലേ അപ്പം നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പി സി ഇൻറ്റു പി ഡിക്ക് സമാണ് പി സി ഏഴാണ് പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ അളവ് എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് സമാവണം ഏഴ് ഇൻറ്റു എക്സിന് സമമാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യത്തിൽ തന്ന അളവിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചതുരത്തിൻ്റെ ഭീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ പി ഡി ആണ് അപ്പം ആ പി ഡിനെ എന്ത് ചെയ്യണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വളച്ചു വെക്കണം അതേ പണിയുള്ളൂ അതിന് പിയിൽ കോമ്പസ് വെച്ച് പെൻസിൽ ഡീല് വെച്ച് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വളച്ചെടുക്കുക അയാളെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി കിട്ടും അപ്പോൾ പി ഡി കോമ്പസിലെടുത്തു ആ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ നീളത്തിനെ വളച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ വരച്ച തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഇനി അതേ അളവിൽ ഒരു ചാപം സിയിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുക ലംബവരകൾ ഈ ചാപങ്ങൾ മുറിച്ച് കടന്ന ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചതുരായി ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ചതുരാണോ ആദ്യം ആരം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററായി ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക നീളം പ്ലസ് വീതി ചേർത്തൊരു ഞാണ് വരയ്ക്കുക അതിൽ നീളത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്ത് നിന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ വരച്ച് വീതി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക രണ്ടാമത് നിർമ്മിക്കേണ്ട ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം കോമ്പസിലെടുത്ത് പിയിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചാപം വീശുക അയാളെ ഒരു ഞാണാക്കി മാറ്റുക പിയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന തു ലംബ വരകളിലേക്ക് ആ പി ഡിയെ വളച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുല്യ പരപ്പളവുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചതുരായി